ஹலோ எவ்ரிபடி அனைவருக்கும் செந்திலின் இனிய வணக்கங்கள் என்னடா இந்த தாட்டி இப்படி ஒரு ஃபார்மேட்டில் வந்திருக்கேன் என்னமோ கண்ணில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் த ஃப்யூச்சர் ஆஃப் வாட் இஸ் கோயிங் டு கம் அப்படின்றது ஏன்னா போன வாரம் ஒரு நியூஸ் மிக முக்கியமான நியூஸ் டெக்னாலஜியில் பேசப்பட்டிருக்கு இந்த மெட்டாவேர்ஸ்ன்றதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த மிஷினை பற்றிலாம் நிறையா பார்க்க ஆரம்பிச்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த ஃபை ஜி வரதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக அமைய போகிறது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஒரு டெக்னாலஜிக்கு அப்படின்றாங்க கம்யூனிகேஷன் இட்ஸ் கோயின் பி வெரி ஃபாஸ்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபேஸ்புக் கம்பெனி தான் மெட்டா அப்படின்னு மாறிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜுக்கம்பரோட பாதி சொத்து இந்த ப்ராஜெக்ட்னால் கீழே வந்துருச்சு அப்படின்றாங்க அவரோட சொத்து மதிப்பு கீழே வந்துருச்சு அவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுத்திருக்காரு அப்படின்றாங்க இன்னொன்று போன வாரம் எலன் மாஸ்க் நியூரல் லிங்க் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அவர் வச்சு ரொம்ப வருஷமாக அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கார் அதில் இப்போ யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட அவர் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காரு எதுக்கு அப்படின்னா அவரோட என் ஒன் சிப் அப்படின்ற ஒரு ஃபைண்டிங்கை அந்த நியூரல் லிங்க்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராடக்டை அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஹியூமன் ட்ரையலுக்கு கொண்டு வராங்க அதுக்கான பர்மிஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதை பிரெயினில் இம்ப்ளான்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரிலாம் மக்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சில டிசபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான ஹியூமன் ட்ரையலுக்கான பர்மிஷனை கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அது மிக விரைவில் கொடுக்கப்படும் ஏன்னா இதெல்லாம் ப்ரீ டிட்டர்மைண்டாக இவங்க செய்கிறதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியாமலாம் இருக்காது ஸோ இது ஏற்கனவே மங்கி மேலே பண்ணியாச்சு பிக் மேலே பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்த ட்ரையல் கண்டிப்பாக எங்கே வரும்னா ஹியூமன் மேலே தான் வரும் ஸோ அதுக்கான காலத்திட்டம் வந்தாச்சு எனக்கு இந்த ஒரு காம்பனண்ட்டை பற்றி இந்த ஒரு மெஷினை பற்றி ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி நான் ஒரு புக்கில் படித்த ஒரு இடம்னா நைன்டீன் நான் காலேஜில் ஒரு படம் பார்க்குறப்ப டிஸ்க்ளோஷர் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கும் பொழுது அதில் இந்த டெக்னாலஜியை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கோம் அப்போல்லாம் நம்மளுக்கு புரியல ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தில் வந்து ஒரு க்யூரியாசிட்டியும் ஒரு பிரம்மாண்டத்தையும் காமிக்கிறதுக்கு இப்படிலாம் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு புரிதல் ஏன்னா நிறைய நேரம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அதை பற்றிலாம் நம்ம பெருசாக பார்க்கறது இல்லை எந்த குழந்தைங்க எல்லாத்துலேயும் இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிப்பாங்க பாருங்கள் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ் புக்கு அந்த குழந்தைங்க கிட்ட நான் பேசும்பொழுது அவங்க பார்க்குற பார்வை ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்குது உலகத்தில் உலகத்தோட பார்வையிலேருந்து அவங்கள படிக்கிற விஷயமும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க சில குழந்தைங்க ஃபிக்ஷன்ஸ் படிக்கிற குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக படிக்கலைனாலும் பட் டெக்னாலஜி எப்படி மாறப்போகுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை எப்படி மாற்றிக்கணும்னு பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த பதிவில் நான் அவங்ககிட்ட பேச விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னா இன் அனதர் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் இந்த மெஷின் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்டு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அப்படின்றது தான் இது மெயினாக எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியை டிஸ்ரப்ட் பண்ண போகுது நான் டிஸ்ரப்ஷன் அப்படின்னு பேசுகிறது இன்றைக்கி இருக்க ஸ்கூல் இந்த டெக்னாலஜி வந்தது வாட்டி ஸ்கூலோட அமைப்பே மாறும் அப்படின்றவங்க இன்னும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் ஸோ எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கப்புறம் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அஃப்கோர்ஸ் டூரிசம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு டூரிசம் வந்து வித்தியாசமாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு இது மூவ் ஆகும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு காலத்தில் இந்த கேபிள் டிவி நம்மளுக்கு ஃப்ரீன்னு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா மெதுவாக ஒரு பணம் சார்ஜ் பண்ணாங்க அப்புறம் செட் ஆஃப் பாக்ஸ்ன்னு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ செட் ஆஃப் பாக்ஸுக்குள்ளேயும் வந்த உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா தனித்தனி சேனலுக்கு காசு கொடுக்கணுன்னாங்க இப்போ ஓடிடி வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தனியாக ஸ்ட்ரீமிங் அப்படின்னு போயிட்டாங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அமேஸான் ப்ரைம்லேருந்து ஹாட்ஸ்டார்லேருந்து இப்படி வந்தாச்சு ஸோ அடுத்தது ஒன்று நடக்கும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஜியோ எக்கச்சக்கமான பணம் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க த வே யூ டூ ஷாப்பிங் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் த எஜுகேஷன் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் கொரோனாவில் அவங்களோட ஏஜிஎம் நான் பார்த்தேன் 
ஆனுவல் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் பார்த்தேன் அந்த ஆனுவல் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்கில் ரிலையன்ஸ் அம்பானியோட பையன் முகேஷ் அம்பானியோட பையன் இந்த மெட்டாவர்ஸில் தான் ஒரு செக்மெண்ட்டை வந்து பேசிட்டு போனார் அப்போ என்ன ஆச்சு தே ஆர் ரெடி இந்தியாவில் ரிலையன்ஸ் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க அவங்களோட வளர்ச்சியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க மூணு லட்சம் கோடிக்கு மேலே அவங்களோட வளர்ச்சி அப்படின்றப்ப இன்னும் அது அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு தான் அவங்க வளர போகிறாங்க அப்போ அவங்க ஷாப்பிங்கில் மட்டும் இதை கொண்டு வர போகிறதில்ல கண்டிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் மற்ற எல்லா ஃபீல்டுக்கும் இதை கொண்டு வர போகிறாங்க இது எங்கே மாறும்னு பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைவ் ஜி கொஞ்சம் கொண்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆக்சசிபிலிட்டி ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆன வாட்டி இந்த செட் ஆஃப் பாக்ஸே அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடுத்த லெவலுக்கு அப்கிரேட் பண்ண சொல்லுவாங்க தென் டிவி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்ற சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மெஷின் வாங்க சொல்லுவாங்க இதுதான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே எல்லா விஷயங்களையும் வெவ்வேறு மாதிரி பார்க்கலாம் இதோட ப்ளஸ் இருக்குது இதோட மைனஸ் இருக்குது நம்ம மைனஸ் எப்பயுமே பேசலாம் கண்டிப்பாக கண் மற்ற டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்க போகுது பட் ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதை வச்சு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நான் எப்படி எப்படி நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை வச்சு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டூலை வச்சு என்னோட லேர்னிங்கை எப்படி நான் குயிக்காக புரிஞ்சுக்க போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மினிமல் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் அந்த முயற்சியில் தான் எடுக்கிறதுக்காக எங்கள் ஹெலிக்ஸ் ஓப்பன் ஸ்கூலில் இப்போ இதில் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இன்வெஸ்ட் மட்டும் பண்ணல நவ் வி ஹவ் ரோப்ட் இன் யங் சயின்டிஸ்ட் காலேஜில் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை இதுக்கு ரோப் இன் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸாக இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்குள்ளே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் ஹவு டு யூஸ் திஸ் டெக்னாலஜி to enhance our reading and other perceptual challenges adukapra training la evlo oru vithyasatha kondu varamudiyum abindra oru muyarchila naanga erangi irukom adanal technology abindrada nama oru tool ah payanpaduthi adu nammaloda vaalkaiya enhance pandrathukku dhaan use pannum moliya idha vera entertainment ku mattum use panningina adukana vilayum serndu vaanga vendiyada irukum ஸோ நம்ம சில விஷயத்தெல்லாம் வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாது சிலதெல்லாம் கம்பல்டு டு பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இது ஃப்யூச்சரில் இட் வில் பி கம்பல்டு டு பை அப்படி தான் மாறும் இது இல்லாமல் உங்களால் இருக்க முடியாது அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்போ இதோட வளர்ச்சி பரிணாமம் எப்படி இருக்க போகுது இதை நான் எந்த இடத்துல பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றது தான் நான் ஆஸ் அ டீச்சராக நான் ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக யோசிக்கணும் காரணம் இப்போ இதை பற்றி நான் நெகட்டிவே பேசிகிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு காலத்தில் உலகம் ஃபுல்லாக இதை தான் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இதை நான் எஜுகேட் பண்ணாதனால என்னோடய குழந்தைங்களோ இல்லை அடுத்த ஜென்ரேஷனோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கேப்பில் வந்து நிற்கும் ஒரு டெக்னாலஜி கேப்பில் வந்து நிற்கும் இந்த கொரோனா பீரியடு வந்து டெக்னாலஜி கேப்பை நிறைய பேருக்கு கம்மி பண்ணிச்சு மெயினாக டீச்சர்ஸ்க்கு அது வரைக்கும் நான் வீடியோ எடிட்டிங் பண்ண மாட்டேன் நான் அந்த ஆப் பார்க்க மாட்டேன் இதை பார்க்க மாட்டேன்னு இருந்தவங்கள்லாம் இந்த ஒரு கொரோனா பீரியடில் தே லேர்ன்ட் மெனி டூல்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் த டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்போ அது எவ்வளோ தூரம் பயன்பட்டுருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்றைக்குமே எது அதிகம் செஞ்சாலும் அதில் ஒரு போர் அடிக்கும் இல்லைனா அதில் ஒரு டீவியேஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதனால் திருப்பியும் ஒரு காஷனோடு தான் நான் இதை சொல்கிறேன் இந்த டூலை நீங்கள் தவிர்க்க முடியாது இந்த டூலை நீங்கள் பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு காலத்தில் கம்பல்ஷன் வரும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு எந்தெந்த ஸ்டேஜில் இது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும்ன்றது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட பேசி அவங்களுக்கு அறிமுகம் கொடுக்கும் பொழுது தி ஆர் லேர்னிங் வில் பி பெட்டர் ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும்னா யூ கேன் விசிட் ஹெலிக்ஸ் ஓப்பன் ஸ்கூல் ஏன்னா வி ஹவ் ஸ்டார்டட் அவர் ரிசர்ச் இந்த விஷயத்தில் ஜன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டை நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் டு ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லேர்ன் ஃபியூ திங்ஸ் இன் அ ஈஸியர் வே ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும்பொழுது உங்களுக்கு இன்விடேஷன்ஸும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் ஹெலிக்ஸ் ஓப்பன் ஸ்கூல் விசிட் பண்ணி 
அதோட மாடல் நாங்கள் என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுன்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸைட்டட் இந்த மெட்டாவேர்ஸ் அண்டு நியூரல் லிங்க்கோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆகுனுக்கான டெவலப்மெண்ட்ஸுக்கு ஹோப் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நம்மளுக்கு காமன் சென்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன தான் டெக்னாலஜி வந்தால் அதை புரிஞ்சிக்காமல் செயல்படும் பொழுது தான் தப் தவறு நடக்குது அபெண்டன்ஸ் ஆஃப் காமன் சென்ஸ் இஸ் விஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம அந்த காமன் சென்ஸை வளர்த்திக்கிட்டு இதை எப்படி ப்ரூடண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்மளும் ரெடி ஆகணுன்றது தான் இந்த வீடியோவோட நோக்கம் ஐம் ஷுவர் இது ஒரு சின்ன கியூரியாசிட்டி உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படி வந்திருந்தால் ஐம் ஹாப்பி இது ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக தவறாமல் டச் பண்ணி அழுத்திடுங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய